Chào mừng các bạn đến với kênh đào tạo tiên học trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Các bạn có thể truy cập vào địa chỉ là youtube.com rồi đào tạo tiên học online để có thể theo dõi toàn bộ các video hướng dẫn về tiên học văn phòng cũng như các kỹ thuật về tiên học văn phòng rất bổ ích. Trong khi xem một video nào đó của chúng tôi thì các bạn hãy nhấp vào nút đăng ký ở bên dưới để đăng ký và theo dõi các video hướng dẫn của chúng tôi hàng ngày. Trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm video bằng phần mềm Proshow ProDeal. Như các bạn đã biết phần mềm Proshow ProDeal là một trong những phần mềm làm video chuyên nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay và được rất nhiều người sử dụng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể sử dụng thành thạo phần mềm này. Vì thế ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm video từ hình ảnh bằng phần mềm Proshow ProDeal. Thì trước hết các bạn hãy tải cho mình những phần mềm Proshow ProDeal này về máy tính. Sau đó các bạn hãy cài đặt bình thường. À, trong sau khi cài đặt xong thì các bạn hãy nhớ là các bạn hãy điền cái thông tin license uh, uh, của cái phần mềm này vào chỉ là cái key của phần mềm uh, sau đó các bạn mới có thể sử dụng được trong trường các bạn mà không điền cái key của phần mềm này vào thì uh, khi các bạn làm video thì có thể nó sẽ bị một cái dòng chữ vàng vàng như thế này thì các bạn cần phải nhập key vào thì dòng chữ vàng này sẽ biến mất giả sử như mình đã À, cài đặt cái phần mềm Proshow Prodeal và đã điền à, đầy đủ cái thông tin key của nó thì mình ở đây mình vừa mới làm sẵn một cái đoạn video à, bằng phần mềm Proshow Prodeal thì trước hết các bạn hãy tham khảo à, cái video này của mình và tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo ra video như thế này các bạn có thể xem tham khảo mình phóng to một chút để cho các bạn dễ nhìn Thôi mình chỉ đem mô như vậy thôi Thì tí nữa mình sẽ hướng, hướng dẫn các bạn cách từng bước để tạo ra một cái video như thế này Thì mình tạm thời mình tắt cái mình vừa tạm đi Thì giả sử như mình đã cài đặt và đã 
điền đầy đủ thông tin key của phần mềm này thì các bạn click nút vào cái biểu tượng Proshow Preview ở trên desktop của chúng ta hoặc là các bạn có thể khởi động từ cái cái start này của chúng ta thì các bạn click nút vào đây thì khi các bạn click mở phần mềm thì có mức cái cửa sổ là new slideshow thì các bạn có thể tắt cái này đi thì đây là giao diện mà khi các bạn vừa mới mở phần mềm thì mình giới thiệu qua một số cái cái cơ bản ví dụ như file file đấy thì chứa một cái số thao tác ví dụ như lưu cái mở mới một cái project hoặc là lưu hoặc là đóng vân vân thì các bạn hơi tí nữa mình sẽ giới thiệu các bạn ở trên này mình giới thiệu qua qua mấy cái nút ở đây thôi ví dụ như lưu là mở mới một cái project Open là mở một cái, cái file Proshow Preview mà chúng ta đã lưu ở trong máy tính Set thì để lưu lại các cái, các bước mà chúng ta đang thực hiện Và chúng ta xuống phía dưới Ở phía dưới cái box For the list. Đây là toàn bộ cái box For the Thì cái box này là chứa chính là các thư mục chứa các file của chúng ta Ví dụ như, ví dụ như file hình ảnh hoặc file video vân vân Thì ở đây các bạn Có thể chọn một cái box các bạn để hình ảnh ở trong cái folder và chúng ta hãy chọn cái folder này của chúng ta thì ở phía dưới là cái box folder list folder, folder list này chính là cái cái file toàn bộ cái file ở trong cái phần folder ở đây à, phần, phía dưới chính là file list chính là toàn bộ cái file ở trong cái folder thì các bạn ở trên các bạn di chuyển đến folder nào thì ở dưới cái file này sẽ thay đổi theo cái folder đấy còn phía dưới này thì là cái slide list chính là cái chính là cái toàn bộ cái size của chúng ta ví dụ chúng ta đưa các hình vào đây thì đây phía dưới này chính là cái size để chúng ta làm video giả sử mình xóa tạm cái anh rồi đi giả sử bây giờ để làm video thì trước hết các bạn hãy đưa các hình ảnh vào size của, của chúng ta thì để đưa hình ảnh vào size các bạn làm như sau cách thứ nhất các bạn click chuột phải và một cái hình ảnh bất kỳ mà chúng ta muốn chèn vào size sau đó các bạn chọn Add to Show Cách thứ hai Các bạn có thể kéo hình ảnh Mà các bạn muốn đưa, muốn làm video Các bạn chỉ cần kéo Các bạn click chuột trái Giữ chuột trái và các bạn kéo xuống đây Cách thứ ba là các bạn có thể Add toàn bộ các cái hình ảnh ở đây Bằng cách click chuột phải vào một ảnh bất kỳ Sau đó các bạn chọn Add on file to show Tuy nhiên thì mình làm đến đâu mình add lên đấy Cho nên là mình không không cần ăn nhiều. Giả sử như mình mới ăn được hai cái ảnh vào đây và như này cũng có thể tạo ra một video. Tuy nhiên thì video này nó không có một hiệu ứng gì và nó sẽ không được đẹp mắt. Các bạn có thể xem demo ở cái nút này. Các bạn nhìn video của chúng ta nó rất là nhạt, nhàm chán không có cái gì đặc biệt cả. Thì để có được những hiệu ứng như các bạn vừa xem demo thì các bạn cần phải tải các style về máy tính và các bạn áp vào phần mềm này của chúng ta à, nếu nếu không thì mặc định ở phần mềm Proshow Preview này thì cũng có các style các bạn có thể sử dụng thì để áp các phần áp cái áp cái cái style vào thì ở trong cái kênh uh, YouTube này của mình thì mình đã có một video hướng dẫn thì các bạn có thể vào cái phần danh sách phát này và các bạn tìm đến cái danh sách là các bạn đây các bạn chọn là hai mục khác này các bạn tìm đến cái danh sách là hướng dẫn sử dụng phần mềm Proshow Preview thì đây mình có một cái video hướng dẫn cơ bản và hướng dẫn nâng cao hướng dẫn cách add style và transition và phần mềm Proshow Preview thì các bạn có thể mở cái video này của mình lên và các bạn nào theo hướng dẫn hoặc là ở đây mình cũng hướng dẫn các bạn luôn các bạn click đúp vào một cái cái slide bất kỳ nào đó cứ mình cứ đưa vào slide này sau đó các bạn chọn lên cái slide style và các bạn vào cái phần manager thì trong đây là toàn bộ cái slide à, cái, các cái style mặc định của cái phần mềm Proshow Preview và các cái style mà chúng ta add thêm vào và các bạn để add thêm một cái style nào đó thì các bạn vào phần add click vào nút add ở đây sau đó các bạn chọn đến một cái style thì ở trong ở phía dưới video này thì mình sẽ để uh, mình đã đoạn toàn bộ các style flow, flow produce thì các bạn có thể 
tải cái style này về và add vào phần mềm ví dụ như mình có cái style này mình có thể chọn Canada để chọn toàn bộ sau đó các bạn nhấn open các bạn lưu ý là khi một cửa sổ này hiện lên tức là như này ở trong cái cái phần mềm này thì mình đã add các cái style có tên như này rồi và các bạn có thể nhấn yes để replace nhấn no để bỏ qua nhất nhất tool để replace toàn bộ tức là thay thế toàn bộ và no tool để bỏ qua toàn bộ các bạn có thể chọn nhất hoặc no đều được luôn mình chọn no để bỏ qua toàn bộ vì những cái style này mình đã áp vào phần mềm này rồi ok các bạn có thể có đâu thì khi mà khi mà các bạn chọn cái cái nút vào một cái hình ảnh ví dụ ở đây mình các bạn cứ nút vào một hình ảnh sau đó các bạn vào cái style style và các bạn hãy chọn một cái style và các bạn cứ giả sử những cái mình có một style mình chọn style này Dù mình chọn style này đi thì các bạn để ý cái style ở đây có khi thời gian chạy là 20 giây là cái thời gian chạy cái style cái style của chúng ta và cái không dây để chạy transition transition chính là cái mà chuyển giữa hai cái hình ảnh của chúng ta thì tí nữa các bạn cũng điền cái thông số này như vậy và cái phần layer này một layer chính là các bạn chỉ chỉ cần sử dụng một hình ảnh mà thôi các bạn có thể click vào đây các bạn chọn OK hoặc các bạn nhấn vào nút App Restyle này cũng được. Sau đó các bạn chọn OK để chèn cái style này vào và các bạn phải xem demo. Đấy, các bạn nhìn có cái hiệu ứng chuyển động đẹp ngay. Đó. Thì mình như lúc nãy mình vừa nói là cái style này có thời gian chạy là 20 giây và cái transition transition chính là cái chuyển hiệu ứng chuyển giữa hai hình ảnh này thì ở đây không cần transition mình có thể cho là không dây và mình chọn một hiệu ứng tiếp theo ví dụ như mình chọn một ảnh khác đi để các bạn có thể nhìn nó dễ hơn ảnh thì mình rất là nhiều ví dụ như mình chọn cái ảnh này các bạn click đúp vào nó hình ảnh và các bạn chọn cái ảnh này và các bạn lên cái phần slide style để chọn các cái style vào thì mặc định của phần mềm Proso Produce thì chỉ có một số cái style ví dụ như đây là cái style của phần mềm Proso Produce này đó các bạn nhìn basic này cái này là sắp mặc định này cái này là mặc định này cái này cũng đã mặc định này còn cái tên như ví dụ như tên này tên đây hoặc là intro hoặc cái cô đơn này là cái style mà mình đã vào phần mềm ở phía dưới video thì mình cũng để link để cho các bạn có thể tải cái style này về và áp vào phần mềm vì nếu như uh, sử dụng cái style mặc định thì các bạn rất hạn chế và các bạn khó có thể tạo ra một cái video có hiệu ứng đẹp như ý muốn của mình được giả sử như ở cái hình ảnh này mình sẽ chọn một cái style khác có rất là nhiều cái style đẹp các bạn có thể chọn ví dụ như mình chọn cái style mà như lúc nãy các bạn à, nhìn thấy trên cái video demo của mình các bạn ý ở cái style này thì cần đến 34,14 giây để chạy cái style và 3 giây để chạy để chuyển đổi giữa các hình ảnh và cái, cái style này thì cần đến 6 nêu tức là 6 hình ảnh vì đấy tí nữa các bạn cần phải chọn 6 hình ảnh để chạy cái cái này mình nhấn 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 vào nút app style Ok. Các bạn đợi một chút. Cái sau khi cái style này đã được áp vào cái ảnh của chúng ta thì các bạn hãy chỉnh để sao cho nó đầy đủ nhất để cái ảnh của chúng ta để cho cái cái style của chúng ta được đẹp. Thì cái đây là một số cái đây là cái, cái ảnh mà người thiết kế đã đưa vào đây thì các bạn có thể bỏ cái hình ảnh này đi bằng cách là bỏ cái dấu tích này đi bỏ dấu tích này đi 
đấy các bạn để ý là cái cái này nó hiển thị ở góc trên này mình luôn mình tích lại này đây nó hiển thị góc trên này các bạn bỏ tích đi thì sẽ không hiển thị cái này nữa và do cái style này có tới 6 hình ảnh mà ở trong này thì mình mới mới có một hình ảnh ở đây thôi vì thế các bạn hãy chọn hãy thêm các hình khác thì ở đây các hình ảnh đã uh, chính là cái layer một layer ba hai layer ba vân vân thì các bạn chỉ cần thay thế mà nó thôi thì các bạn click chuột phải máy của mình hơi đơ một chút không biết là có vấn đề gì các bạn lưu ý là khi các bạn uh, sử dụng phần mềm Proso Produce này thì các bạn tắt hết các cái phần mềm khác hoặc các chương trình khác nếu như mà không cần thiết bởi vì phần mềm này chạy cũng khá là nặng các bạn click chuột phải vào đây và các bạn chọn select file để chọn đến một ảnh trong máy tính của chúng ta mình sẽ chọn cái nơi tiếp theo có vẻ như máy tính của mình ta có một vấn đề chạy hơi chậm mình mới được hai bốn ảnh mình cần cứu hai ảnh nữa hình ảnh uh, gương sinh này thì mình có rất nhiều các bạn tí nữa các bạn có thể mình sẽ để cho các bạn đường dẫn để các bạn có thể truy cập và tải cái hình ảnh này sau khi các bạn đã chọn được đủ cái hình ảnh so ở trong cái, cái style này thì các bạn hãy ấn vào OK và các bạn hãy điều chỉnh cái, cái thời gian như lúc nãy mình bảo OK cái style này cần đến 34,14 giây và cái thời gian chạy cái trang sân này là 3 giây để xem lại cái này thì các bạn click nút vào nó và các bạn chọn cái style ở trên thì đây cái mà chúng ta chọn thì nó phần mềm sẽ bôi xanh như thế này thì các bạn phải nhìn được cái thời gian chạy ở đây các bạn thì ok để tắt nó đi lúc nãy mình quên nhưng không giới thiệu đó là ở blog của mình thì mình đã có một cái bài viết hướng dẫn các bạn rất chi tiết cách dùng phần mềm Proso Produce từ cái các bước cơ bản nhất cho đến một số cái bước nâng cao hơn một chút và hướng dẫn các bạn cách khắc phục một số lỗi trong phần mềm Proso Produce thì các bạn có thể truy cập vào địa chỉ này thì đi nữa mình sẽ đưa cái đường dẫn này cho các bạn ở phía dưới để các bạn có thể xem ở đây mình sẽ bài này gần như là tất tần tật các cái thứ gì liên quan đến làm video bằng phần pro show produce rất là nhiều rất nhiều rất nhiều thì trở lại cái phần mềm này của chúng ta giúp mình áp thêm một nhảy nữa chẳng hạn À mình mình sẽ demo cho các bạn xem được cái thành quả mà các bạn vừa mình vừa làm. Các bạn thấy là ở đây chưa có nhạc, tí nữa mình sẽ chèn nhạc vào cái video này của chúng ta. Mình chèn một cái video tiếp theo đi à một cái hình ảnh tiếp theo ví dụ như mình có thể chèn mình chèn một sự chỉnh áo ra nhạc ở đây ở trên này đi
mình sẽ xem một cái một cái chuỗi khác ví dụ như mình sử dụng chuỗi này chỗ này các bạn để thì có 20 giây để chạy slide và không giây để chạy để chuyển từ các cái hình ảnh thì các bạn các bạn chú ý ở đây cái này sử dụng một cho nên các bạn ok các bạn ok là được thì các bạn chỉnh thời gian đây là 20 giây và cái này các bạn chỉ là không giây các bạn có thể add thêm một hình ảnh nữa mình đâu ra đây nhiều cái style quá Chứ không biết là chọn cái style nào có khi mình chọn đại với xa đó ví dụ như ví dụ như mình lại chọn một kiểu xa này đi các bạn ý là cái thời gian chạy được là 20 giây và chỉ sử dụng một hình ảnh mà thôi nên là mình mới ok để hoàn tất luôn thì các bạn có thể xem lại demo các bạn có xem cái đoạn video mà các bạn vừa tạo mà mình vừa tạo ở đây thì ở đây chưa có nhạc mình sẽ chèn nhạc mình sẽ chèn một đoạn nhạc vào đây thì để chèn nhạc và video thì các bạn click đúp vào cái hình ảnh mà chúng ta muốn vị trí mà chúng ta muốn chèn giả sử như mình muốn chèn và bắt đầu từ cái hình hình ảnh đầu tiên này chẳng hạn thì mình click đúp vào hình ảnh này và mình sẽ chèn nhạc vào vào đây còn giả sử như bạn muốn chèn và bắt đầu từ cái hình ảnh này thì các bạn click đúp vào đây và các bạn chèn nhạc sẽ mình sẽ chèn vào cái ảnh đầu tiên sau khi click đúp thì các bạn vào cái phần background cộng sao và các bạn chọn uh, size sao thì ở đây các bạn sẽ browse đến một cái file một cái thư mục chứa hình ảnh à, chứa nhạc của chúng ta giả sử như mình có một đoạn nhạc như thế này và sau khi đã chọn xong thì các bạn hãy nhấp vào nút OK để chúng ta chèn cái đoạn nhạc này vào cái phần mềm của chúng ta. Có thể là khi mà các bạn chèn cái nhạc thì các bạn sẽ mất một đôi chút thời gian để các bạn đợi. Các bạn lưu ý là khi các bạn chèn nhạc thì tên bài hát của chúng ta các bạn không được đặt có dấu hoặc chứa các ký tự đặc biệt bởi vì nếu các bạn đặt như vậy thì phần mềm của chúng ta sẽ không nhận được cái file nhạc của chúng ta và cái file nhạc của chúng ta phải theo đúng sự đi dạng chuẩn nếu mà các bạn cái file nhạc mà không chuẩn không đúng định dạng thì khi chúng ta chèn vào cái video thì có thể là chèn được nhưng các bạn sẽ không thể nghe được cái bài hát này và sau khi bạn chèn xong các bạn nhấn ok và các bạn thử xem lại mình có thể phóng to lên để các bạn nhìn dễ hơn
vậy là mình đã mở để các bạn xem thì các bạn đấy cái mình lúc nãy mình có bảo là cái đoạn hướng chuyển giữa hai hình ảnh chính là cái cái đường ở giữa này thì các bạn để tạo cái hướng này thì các bạn click vào rồi vào đó và các bạn chọn thì như mà định cái phần mềm Pro Show Pro Deal thì cũng có một số các hiệu ứng cho chúng ta và cũng có khá nhiều các hiệu ứng đẹp các bạn có thể chọn tuy nhiên là nếu mà để các bạn thêm um, cái trang sân này mới thì các bạn cũng có thể thêm và phía dưới video này mình sẽ để mình sẽ đưa một cái bài viết cho các bạn đó là cái bài viết là cái bài viết đây thì ở đây mình sẽ đưa cho các bạn toàn bộ cái style Pro Show Pro Deal cũng như cái hiệu ứng cái chuyển giữa hai cái sai của chúng ta thì các bạn hãy xuống phía dưới bài viết các bạn xuống phía dưới bài viết là để các bạn tải cái style này về và sử dụng thì giả sử như mình cũng mình sẽ giả sử như mình sẽ áp thêm một cái hiệu ứng nào đó thì các bạn vào cái biểu tượng răng cưa ở trên này và các bạn chọn vào nút add sau đó các bạn tìm đến cái thư mục mà chứa cái transition mà các bạn vừa tải thì phía dưới bài viết mình sẽ để đường link để cho các bạn tải các bạn phải chọn tất cả open à, như vậy là các bạn vừa áp một số cái hướng vào phần mềm prosu produ thì uh, các bạn ý là những cái tên như kẻ có đơn 10 này, minh nớp này, à, hoặc là ốc tiên sinh này là một số cái người thiết kế cái trang season này giả sử như mình chọn một cái hiệu ứng của kẻ có đơn 10 đi ví dụ như mình ăn đi, mình sẽ chọn ở đây giúp mình chọn cái này các bạn có thể xem demo ngay tại đây này Đó ngoài ra mặc định của phần mềm Pro Show thì cũng có khá nhiều cái hiệu ứng thì các bạn có thể chọn uh, theo mặc định của Pro Show hoặc các bạn uh, có thể áp thêm để tạo để có thêm được những hướng đẹp sau đó các bạn nhấn áp đi để áp vào phần mềm dạ, ở những cái này thì theo như style thì à, style thì chỉ là không dây thôi ở đây mình giả sử thôi mình uh, giả sử mình để cho 5 giây chạy để mình áp thì cái hiệu ứng vào cho các bạn xem demo ok mình sẽ đến cái này luôn để các bạn các bạn xem cái hướng chuyển giữa hai cái này của chúng ta đó ngoài ra thì trong quá trình các bạn tạo cái video này các bạn muốn viết chữ ở phần mềm thì các bạn hãy click nút vào một cái hình ảnh nào đó mà các bạn muốn viết chữ sau đó ở cái phần caption này các bạn hãy nhấp vào nút cộng và các bạn hãy viết chữ thì các bạn lưu ý để viết được tiếng Việt trong phần mềm Pro Show Pro Deal, thì trước hết trong máy tính của bạn các bạn cần có các phông chữ VNI thì cũng ở phía dưới video mình sẽ đưa một đường dẫn để các bạn có thể tải phông chữ VNI và xem cái hướng dẫn cài đặt các bạn ở phía dưới tí nữa mình sẽ đưa cái đường dẫn này đây chính là cái bài viết này thì các bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt ở đây và các bạn có thể tải cái phong chữ VNI ở đây của mình đây là cái phong chữ VNI cơ bản này và là toàn bộ phong chữ VNI ở đây thì các bạn phải tải cái phong chữ này về thì các bạn áp vào máy tính thì các bạn mới có thể viết được cái tiếng Việt trong phần mềm Prosol Prodeal thì đấy sau khi các bạn tải về đấy chỉ là một bước thứ nhất bước thứ hai các bạn hãy chọn cái bảng mã ở đây dùng mình dùng bộ gõ đặc biệt Inuki nếu các bạn chọn dùng bộ gõ là Việt Kỳ thì các bạn cũng cần phải làm như vậy. Các bạn hãy chọn bảng mã là VNI Window. Và bước thứ ba ở phần mềm Pro Show Pro Deal, thì các bạn hãy chọn một cái phông chữ. Các bạn nhìn cái phông ở đây thì các bạn chọn một phông chữ bắt đầu bằng chữ VNI. 
đây có khá nhiều phông chữ V mà mình mới áp vào được một số phông thư pháp này chẳng hạn này rất là nhiều và các bạn hãy chọn một kiểu phông chữ V này bây giờ sử mình chọn cái kiểu này đi đây kiểu đơn giản ví dụ như mình có thể viết là các bạn nhìn thấy ở trên đây mình biết có thể các bạn nhìn thấy nỗi mà các bạn không dịch được ra đó là chữ gì nhưng mà các bạn nhìn thấy phần mềm của chúng ta các bạn còn nhìn thấy hoàn toàn không vấn đề gì nếu như các bạn chọn một cái kiểu chữ khác chẳng hạn ví dụ như tham lưu mình mà các bạn hay viết ở trên word thì các bạn nhìn ở trên phần mềm của chúng ta các bạn nổi hết phông chữ như thế này và các bạn không dịch được đó là chữ gì và vì thế các bạn hãy chọn lại cái phông chữ vn các bạn đấy à. mình đó. các bạn có thể kéo cái chữ này đến một vị trí nào mà mình mong muốn ví dụ như mình đặt ở góc dưới này chẳng hạn sau đó mình nhấn ok các bạn có thể xem đó. một thao tác nữa đó là để tạo hiệu ứng cho chữ thì các bạn làm như sau ở phần caption này thì các bạn sang cái tab effect này thì các bạn để ý ở đây số 1 và số 2 ở đây chính là cái thời gian xuất hiện của chữ và thời gian để chữ kết thúc thì các bạn có thể kéo để cho cái thời chữ xuất hiện từ thời gian dây thứ bao nhiêu chẳng hạn hoặc là các bạn có thể để cứ để mặc định cũng không vấn đề gì ngoài ra các bạn có thể chọn phông sai các bạn là chọn cỡ chữ thì các bạn có thể chọn cái size ở đây cỡ chữ bao nhiêu và các bạn lại chọn màu chữ chẳng hạn ví dụ như màu chữ các bạn có thể chọn màu trắng hay màu đen hay bất kỳ một màu nào khác các bạn lại chọn ở đây và các bạn có thể tạo cái đường viền cho nó ở đây các bạn có thể chọn một cái màu nào đó ở đây hoặc là cái shadow là cái bóng này chẳng hạn thì tuy nhiên là các bạn chọn cái phía dưới này các bạn phải làm sao để nhìn chữ nó được đẹp nhất nếu không các bạn chọn mà màu nó không được tương nó không hợp lý thì các bạn nhìn chữ nó sẽ không không đẹp vì thế các bạn uh, hãy chọn cái cái này hãy chọn làm sao nó tương đồng nhất thì mình sang cái tạo effect để tạo hướng cho chữ thì các bạn nhìn cái phần caption behavior này ở đây có ba cái mục đó là frame normal và frame frame chính là cái bắt đầu cái hiệu ứng khi mà chữ bắt đầu xuất hiện thì các bạn có thể chọn một click vào cái grow này để chọn một cái hướng và xem demo giả sử như mình để kiểu này chẳng hạn này các bạn nhìn chữ bắt đầu sẽ có hiệu như thế này các bạn nhìn up để chọn và cái hiệu ứng ở, ở giữa thì các bạn có thể chọn một cái hướng nào đó ví dụ như mình ở đây mình để cái một cái hướng rất là đơn giản đó là nhìn các bạn nhìn nó chỉ mà 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 rung rung chuyển động một tí thôi sau các bạn chọn ok và cái layout này chính là cái hướng để khi mà cái chữ kết thúc thì sẽ có hiệu ứng đó thì các bạn có thể chọn cho mình một hiệu ứng nào đó ví dụ như mình lại để một kiểu như như thế này chẳng hạn Ok. Và các bạn xem demo. Đó. Nên các bạn để ý hướng của chúng ta không? Ngoài ra ở phần mềm này thì các bạn có thể chèn thêm được cái hình video nào đó vào cái phần mềm này thì nếu như chúng ta chỉ dùng hình ảnh thôi thì các bạn không cần chèn nhưng nếu mà trong chờ các bạn muốn cắt ghép video ai các thứ thì các bạn có thể chèn video vào đây Tuy nhiên là video này mình, mình hướng dẫn các bạn cách tạo video từ các hình ảnh của chúng ta thì sau khi các bạn đã đưa các hình ảnh vào để tạo thành một video thì các bạn cần xuất ra file video thì các bạn lưu ý à, mình còn nói thêm một chút nữa đó là các bạn hãy để ý ở cái phần phía trên này 
phía trên này chính cái thời gian một vậy một phút 42 giây là cái thời gian của toàn bộ cái slide này giả sử như bài hát của chúng ta dài khoảng 3 phút chẳng hạn thì các bạn cần phải chèn thêm các hình ảnh để sao cho cái bài hát của chúng ta cái tổng thời gian đây là 3 phút còn giả sử như các bạn muốn chèn đến khúc chẳng hạn thì các bạn phải chèn rất là nhiều cái slide này đến giả sử như một bài hát thứ nhất đến đến đây là hết thì các bạn hãy chèn bài hát tiếp theo ở cái slide kế tiếp và các bạn cũng cứ đúc uh, cái slide đó và các bạn chọn một bài hát khác để chúng ta tạo ra một cái bài đến khúc à, giả sử như video ở video thì, ở video này thì mình có bốn cái hình ảnh này thôi để tí nữa mình xuất ra file cho nhanh thì các bạn để xuất ra file video thì các bạn làm như sau các bạn vào cái public sau đó các bạn chọn youtube hoặc các bạn cũng có thể chọn for computer để lưu file lưu video ra máy tính của chúng ta và các bạn chọn cứ từng video file thì ở đây các bạn có thể chọn chất lượng HD và chọn quality chân quality là 1080 chẳng hạn hay là 720p chẳng hạn thì các bạn lưu các bạn chọn cái cái này càng cao thì chất lượng video càng tốt ví như là mình thường xuất dưới dạng YouTube chẳng hạn thì các bạn mình sẽ chọn vào YouTube sau đó sau đó thì mình sẽ chọn cái chất lượng video ở đây các bạn có thể chọn 1080 tuy nhiên là mình chọn 720p thôi thì mình cũng không cần uh, chất lượng cao lắm sau đó các bạn nhấn vào nút xếp video to my, my computer và giả sử như mình xuất ra desktop chẳng hạn các bạn đặt tên cho video mình đã làm video demo sau khi các bạn đặt tên thì các bạn nhấp vào nút xếp và các bạn đợi các bạn lưu ý là cái phần mềm browser preview khi mà xuất video ra file thì khá là nặng vì thế các bạn không nên sử dụng các phần mềm khác nữa vì dù các phần mềm khác có thể sẽ đưa máy giả sử như các bạn chạy cùng một lúc hai phần mềm điều hòa ví dụ như phần mềm này cộng với phần mềm browser à, cộng với phần mềm photoshop nữa chẳng hạn thì các bạn rất là khó sử dụng. trừ khi máy cấp của bạn cấu hình gọi là khá tốt thì các bạn mới có thể làm được hai phần mềm một lúc trong cái thời gian trong thời gian chờ đợi mềm xuất ra file thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một số cái bài viết hữu ích mà tí nữa mình sẽ đặt để đây ở phía dưới video thứ nhất đó là cái mình sẽ kéo xuống dưới các bạn thấy là trong khi cái phần mềm xuất file chúng ta là... sử dụng máy rất là chậm mình không thể kéo được. thì tí nữa mình sẽ đưa các cái đường link cần thiết cho các bạn ở phía dưới video thì các bạn có thể tham khảo phía dưới video của mình mình sẽ trở lại phần mềm này để cho chúng ta xuất ra file nhanh nhất thì khi xuất ra file này thì nếu mà mình chọn YouTube như mình vừa xuất thì sẽ xuất ra file AV và nếu các bạn chọn cốt từng video file À, các bạn chọn để xuất ra máy tính thì sẽ có một số cái file khác định dạng khác ví dụ như mpg chẳng hạn hoặc là một số cái định dạng video khác thì các bạn có thể chọn vào đấy hoặc là nếu mà các bạn ghi ra đĩa dvd chẳng hạn thì các bạn hãy chọn một định dạng để ghi đĩa mới được có 50 phần trăm
mình uh, lưu ý một số cái vấn đề khi sử dụng phần mềm Microsoft Produce thứ nhất để gõ được tiếng Việt có dấu trong phần mềm này thì các bạn cần phải download các công chữ VNI và các bạn thực hiện một số thao tác như mình vừa hướng dẫn đó là chọn bảng mã là VNI Windows sau đó ở trong phần mềm Microsoft này thì các bạn cũng chọn cái kiểu chữ là tiểu phông là VNI thứ hai à, để một rất là nhiều bạn gặp cái lỗi đó là có một cái dòng chữ vàng vàng chèn ngang ở video như thế này chèn ngang ở video như hình ảnh mà mình đầu mình có giới thiệu thì để xóa được cái chữ vàng vàng đó đi các bạn cần phải điền cái thông tin bản quyền của phần mềm vào thì đó chính là cái license của phần mềm thì các bạn có thể lên Google các bạn tìm key của phần mềm theo phiên bản của bạn đang dùng thì ở video này mình sẽ không hướng dẫn chi tiết bởi vì mình hướng dẫn như thế này sẽ nó sẽ không vi phạm một cái một số nguyên tắc của YouTube cho nên mình sẽ không dẫn chi tiết chi tiết các bạn làm cái này nếu như bạn muốn xóa các bạn chưa chưa thể xóa được cái dòng chữ màu vàng vàng đấy thì các bạn có thể để lại tin nhắn và để lại bất kỳ cái, cái comment của bạn ở phía dưới mình sẽ giải đáp giúp bạn hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Facebook cho mình ở phía dưới mình sẽ để lại những cái link Facebook để các bạn có thể nhắn tin được 89 là 89 phần trăm rồi các bạn đợi một chút nữa Như vậy là mình đã xuất ra file video xong à, Các bạn cũng có thể lưu cái cái file um, ProSow Produce này vào máy tính vào một cái thư mục bất kỳ nào đó trong máy tính để lần sau dụ các bạn có thể muốn thêm hình ảnh hoặc các bạn muốn chỉnh sửa cái video này các bạn có thể cứ thế mở lên chỉnh sửa thôi Các bạn có thể nhấn tổ phím là Ctrl S hoặc các bạn có thể chọn cái nút Save ở đây hoặc các bạn có thể chọn File và các bạn chọn Save ở đây để được thì các bạn có thể chọn file xong xếp và các bạn hãy đặt tên là cho cái file ProSow này của chúng ta giả sử như mình lưu ra desktop chẳng hạn desktop demo ok ở đây file của chúng ta là file ProSow file chứ không phải file video các bạn cũng đợi một chút để cho chúng ta lưu cái file này Đó. mình trở lại cái màn hình desktop thì vừa đấy vừa đấy mình mới lưu một cái file video ra đây đây là cái video mà chúng ta mà mình vừa mới xuất ra file video các bạn có thể xem bằng cái phần mềm nghe nhạc của chúng ta hơi đưa một chút đây đây là phần
なcác bạn xuất cái chất lượng càng cao thì hình ảnh của chúng ta càng nét giúp các bạn có thể xuất ở chế độ 1080 chẳng hạn thì để video của chúng ta được nét nhất và cái file ProSol mà chúng ta vừa lưu được chính là cái file này nó sẽ đuôi là PSH và tự nó sẽ phần mềm sẽ tự sinh ra một cái đuôi một cái file nữa là PXC thì các bạn hãy cho tất cả những file này vào một thư mục nào đó thì giả sử như sau các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn chỉ cần mở file ProSol này lên thôi như vậy là ở video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách làm video từ hình ảnh bằng phần mềm ProSol Produce thì ở phía, phía dưới video mình sẽ đưa cho các bạn một số cái link hữu ích để các bạn có thể tham khảo mình có thể tắt cái phần mềm này đi đó là thứ nhất là cái style ProSol Produce này thì tí nữa mình sẽ đưa cho các bạn thì các bạn tải toàn bộ cái style để các bạn làm một cái video có hiệu ứng đẹp thứ hai là hướng dẫn dùng phần mềm ProSol Produce full thì cái bài viết này mình sẽ hướng dẫn mình đã hướng dẫn các bạn toàn bộ các cái thao tác cần thiết để các bạn làm video thứ ba là bài viết là hướng dẫn cài đặt cái phông chữ cho máy tính thì đây mình đã mình cũng có hướng dẫn cài phông chữ cho máy tính và và mình đã đưa một số đưa các link để các bạn có thể tải cái phông chữ VNI và máy tính để có thể viết được tiếng việt tiếng việt có dấu trong phần mềm sâu produce vân vân ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo các thông tin các bài viết rất là hữu ích của mình ở trang ở cái blog này của mình đó là đỗ nam blogspot com thì hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn có thể tạo ra những video đẹp mắt ấn tượng để dành tặng cho bạn bè người thân hoặc là dành tặng cho người yêu của mình thì trong quá trình làm video thì nếu có thắc mắc hoặc là có những vướng mắc gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới video mình sẽ trả lời cho các bạn sớm nhất hoặc các bạn có thể inbox cho mình qua cái địa chỉ Facebook Facebook đó là à, đây là địa chỉ Facebook của mình thì các bạn có thể inbox cho mình cái địa chỉ Facebook là facebook.com xuống đỗ bảo nam blog hoặc là các bạn có thể xem cái Facebook ở tại blog này của mình đây là Facebook của mình các bạn có thể like về Facebook của mình để theo dõi cái thông tin của mình hàng ngày Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày hôm sau.